Sziasztok, én Laki Béla vagyok. Ha szeretnél nekiállni festeni és nem tudod milyen kellékeket vásárolj, és nem szeretnél feleslegesen pénzt kidobni, akkor ez a videó neked szól. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy én nem vagyok egy profi festőművész, én egy amatőr festő vagyok, aki 6 éve fest, és ezt a tudást szeretném átadni nektek segítő szándékkal. Ez a rész a festő egyik legfontosabb kellékéről fog szólni, ami nem más, mint az ecset. Rengeteg ecset van a boltokban, ezért el is lehet tévedni köztük. Na de kezdjük az elején. Az ecsetek számozva vannak nullától, és ugye minél nagyobb a szám, annál nagyobb lesz az ecseted. A jó ecset elsősorban megtartja az eredeti formáját, még rajta van a festék, és minden ecsetvonás után visszatér az eredeti formájához. Ebből kifolyólag a szálaknak muszáj erőseknek lenniük, viszont a rugalmasság is elengedhetetlen. A természetes szálló ecsetek eleget tesznek ezeknek az elvárásoknak, ezért inkább őket ajánlják, nem a műanyag szállókat. Viszont vannak már olyan műanyag szálló ecsetek is, amelyek felveszik a versenyt az állati eredetű testvéreikkel. Az a baj az ecsetekkel, hogy szinte teljesen más és más ecset jött be minden egyes embernek. Na de azért vannak szempontok, amik segítenek a választásban. Az első szempont. Milyen festékkel szeretnél festeni olaj, illetve vízbázisú festékkel? Az akril festékhez leginkább a puhább eseteket használják. Itt is az állati eredetű szőr a legjobb, de a műszőr is teljesen jól használható. Ha túl vastagnak találod a legkisebb ecsetedet is, amit találsz, akkor ollóval akkorára igazíthatod, amekkorára csak akarod. Az olajfestékeknél általában kétfajta ecsettel találkozunk. Állati eredetű, például póni, vagy műanyagból, nejlomból készült ecsetekkel. Ezek általában egész jó áron megvásárolhatóak. Ne becsöljük alá őket, nagyon jól is el lehetnek készítve, ezért használhatjuk jó helyettesítésnek. Ha nem akarsz mellé lőni, illetve egy kicsit több pénzt áldoznál az ecsetedre, akkor vaddisznóból, vagy coboly szörből készült ecsetet vásárolj. Az akril festéknél a fogó hossza a festőtől függ. Lehet rövidebb vagy hosszabb. Próbáld ki mindkettőt, hogy rájöjj neked melyik a megfelelő. Viszont az akvarelnél már a rövidebb fogó ajánlott, hogy könnyebben lehessen kontrollálni a festék szétfolyását. Viszont én, aki olajjal fest, jobban szeretem a hosszú fogót, és ezt is ajánlanám olajfestékhez. Aztán nagyon fontos még a szálak formája, mivel ez függ attól, milyen formákat, milyen vonalakat akarsz a vászorra festeni. Nézzük, milyen formájú ecsetekről beszélhetünk. Lapos ecsetek. Ezek talán a legelterjedtebbek minden technikában, így az olajfestésben is. Ezekkel az ecsetekkel könnyedén festhetünk vékonyabb és vastagabb vonalakat is, sőt még háromszögű mozdulatoknál is kiváló lehet. A lapos ecseteket használjuk a nagyobb felületek festéséhez és az átmenetekhez is. Igazából ezért szeretem őket, mert bárhol, bármikor tudom használni. Kör ecsetek Ezek kör hegyűek, néha hegyesített végűek. Vékony vonalak, kontúrok, apró részletek megrajzolására alkalmas. Vannak festők, akik képesek ezzel az egy ecsettel megfesteni egy egész festményt. Ami tök jó, de szerintem ne korlátozzuk be magunkat ennyire. Macska nyelv ecset Ezek az ecsetek hasonlítanak a lapos ecsetekre, de a szálak íveltek, és így úgy néz ki, mint egy macska nyelv, erről is lettek elnevezve. Ezekkel az ecsetekkel vigyázni kell, mert nagy mennyiségű festéket tudunk velük felvinni a vászorra, viszont nagy mennyiségű festéket le is húzhatunk a vászorról, így gyakorlásra és odafigyelésre lesz szükség, mikor ezt az ecsetet használjuk. Filbert ecsetek Ha a körecsetnek és a lapos ecsetnek lenne gyermeke, az lenne a Filbert ecset. Ez egy ovális alakú ecset, és ezért kicsit olyanok a vele készült ecsetvonások is. Ha lágyabb és finomabb vonalakat szeretnél húzni, mint amilyet a lapos ecsettel kapsz, gondolkodás nélkül Filbert ecsetet válasz. Legyező ecset Nos, miért is kaphatta ezt a nevet? Mert úgy néz ki, mint egy legyező kinyitva. Különböző textúrák egybedolgozására, 
illetve levelek, faároknál szoktam még használni. Illetve vannak festők, akik ezzel festenek majd egy egész képet. A méret. A méret egyáltalán nem a technikától függ. Nyilván, ha egy nagyobb területet akarsz festeni, akkor egy nagyobb ecsetre lesz szükséged. Sajnos nem létezik standard méret, ezért minden gyártónál más és más. A méret általában a szálak szélességével és hosszával, vagy a szálfogó nagyságával van meghatározva. A legjobb az arany középutat használni. Ha van egy közepes ecseted, és gyakoroltál már egy kicsit, Különböző vastagságú vonalakat tudsz majd festeni vele. De ha teheted, próbálj ki több méretet, és majd saját magad fogod megtapasztalni, hogy melyik felel meg neked. De ha már megvan az ecsetünk, akkor beszéljünk egy kicsit a tisztításáról is. Semmi esetre sem szabad elhanyagolni. Ez azt jelenti, hogy mindig viselt gondját, hogy jó állapotban maradjanak. Az ecset a festő varázspálcája, ezért minden használat után ki kell őket mosni, és tarts rendben. A vízbázisú festékeknél mielőtt beszappanoznád, papírral vagy törölközővel töröld át az ecsetet, és távolítsd el a felesleges vizet és festéket. Ezután langyos vízzel mosd őket át, és most ki belőlük a maradék festéket is. Ezután szappanoz be, és most ki jól őket. Léteznek már speciális szappanok, de az otthoni szappan is bőven megfelel. Kivéve a folyékony szappan, mert az károsíthatja a szálakat. Ezután már csak az öblítés maradt. Még egyszer ellenőrizd, hogy nem maradt el a szálak között festék. Ez nagyon fontos, hogy legközelebb is tud használni őket. Léteznek már profi, speciális ecset tisztítószerek, de mielőtt ezeket használnád, olvasd el, hogy milyen bázisú és milyen festék használata után javasoltak. A tisztításon kívül még az is nagyon fontos, hogy ne engedd rászáradni a festéket az ecsetedre. Főleg az olajfestékeknél ez később használhatatlan lesz. Ha mégis rászáradna, akkor csak egy speciális ecset tisztítóval tudod talán megmenteni, kevés eséllyel. És melyik az az ecset, amit tényleg többször használok? Ez az az eszköz, amivel egy igazán izgalmas textúrát tudsz létrehozni. És ez nem más, mint a festőkés. Ez az eszköz hasonló a spaklihoz, rugalmas és lapos. Leginkább hullámokhoz, Hegyek töredezett vonulataihoz ajánlaná a nagy bobrosz, de a kortások erre, és én is, azt ajánlanánk, hogy mindenhez bátran. Ez a módszer, ha nem is annyira festékbarát, de izgalmas, gyors és szerintem lenyűgöző. Ezt a csodálatot talán először Leonid Afremovnak köszönhetem, aki hihetetlen magaslatokba helyezte a festők és használatát. Ezzel meghódítva a félvilágot. A második Daniel Wall, akinek a stílusa szintén a relatíve új festészeti ág, az intenzív impressionizmus szülöttje, nem maradhatnak el tehát az élénk színek, alkonyati vörösek és a festők és okozta szögletes megkapó töredezettség. Én mindig azt mondom, hogy mielőtt elmész festőkellékeket vásárolni, előtte döntsd el, mire van szükséged. Ez azért jó, mert óriási a választék a boltokban, és ez összezavarhat, és azt is megveheted, amire igazán nincs is szükséged. Remélem azért tudtam nektek segíteni, és nem az lesz, hogy berontasz egy vad a boltba, hanem előtte átgondolod, mire is van szükséged. Tartsatok velem legközelebb is, amikor a vásznakról fogunk beszélni. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és ne felejtsen feliratkozni, hogy ne maradj le a következő videóról. A viszontlátásra!